আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ 8 থেকে 10 নিয়ে পাঠ 8 থেকে 10 এ আলোচনা করা হয়েছে প্রতিবর্ত চক্র নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি স্নায়ু তন্ত্র নিউরন মস্তিষ্ক ইত্যাদি নিয়ে এগুলো কেন আলোচনা করার দরকার হলো এগুলো আলোচনা করার দরকার ছিল এই জন্য যে এগুলোর মাধ্যমে আমাদের বা প্রাণী দেহ বাইরের পরিবেশের সাথে ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে যেমন দর্শন অনুভূতি শ্রবণ ইত্যাদি সহ দেহের ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও আরো অনেক কিছু সেখানে আমরা পড়েছিলাম মস্তিষ্কে তিনটা ভাগ গুরু মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এই গুরু মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক পশ্চাৎ মস্তিষ্ক কোথায় থাকে এরা থাকে হচ্ছে গিয়ে করটির মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় এই মস্তিষ্কগুলোকে দেহের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হয় অর্থাৎ দেহের সাথে সংযুক্ত করার জন্য সুষুম্না কাণ্ড ব্যবহৃত হয় এই সুষুম্না কাণ্ড কিন্তু সংযুক্ত থাকে মেরু রজ্জুর সাথে মেরু রজ্জুটা আসলে কি মেরু রজ্জু হচ্ছে মেরুদণ্ডের ভেতরে অবস্থিত একটি পদার্থ যেটার মধ্যে শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার যেটা সেটা কোথায় থাকে সেটা থাকতে হচ্ছে বাইরের দিকে কিন্তু গ্রে ম্যাটার থাকবে ভেতরের দিকে যেটা মস্তিষ্কের একেবারেই উল্টো এখানে কি হয় এরা এখানে শ্বেত পদার্থের ভেতরে আজ্ঞাবাহী ও অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্ত্র যাতায়াত করে থাকে অর্থাৎ আমরা যতগুলোই অঙ্গ পড়েছি প্রত্যেকটা অঙ্গের ভিতরেই মস্তিষ্ক রিলেটেড যেগুলো আছে সেগুলোর ভিতর থেকে প্রধান শর্ত হচ্ছে অবশ্যই এদেরকে উদ্দীপনা পরিবহন করতে হবে এই ছিল মেরুরজ্জ এরপরে আসি প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া আচ্ছা প্রতিবর্ত ক্রিয়াটা কি আমরা জানি যখনই আমরা যদি একটা দিয়া স্লাইয়ের কাঠি জ্বালাই কাঠিটা যখন পুড়তে থাকে পুড়তে পুড়তে এক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের আঙ্গুলের বা দেহের ত্বকের সংস্পর্শে আসে তখন আমরা কি করি কাঠিটা ফেলে দিই কারণ আমরা বুঝতে পারি যদি যদি আমরা ওটা ধরে রাখি তাহলে আমাদের আঙ্গুলটা পুড়ে যাবে অথবা যখন আমাদেরকে মশা কামড়ায় তখন আমরা কি করি মশাটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি অথবা মশাটাকে মারার চেষ্টা করি কারণ মশাটা যদি আমাকে কামড় দেয় আমি অবশ্যই ব্যথা পাবো এই যে একটা তাৎক্ষণিক ক্রিয়া হচ্ছে অর্থাৎ আত্মরক্ষার খাতিরে যে আমাদের দেহে একটি তরিৎ ক্রিয়ার মতো হচ্ছে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া একেই বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া আর এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া যে উদ্দীপনা বহন করে বা যে উদ্দীপনা দেয় বা যে তারণার সৃষ্টি করে সেটাকেই বলা হয়ে থাকে স্নায়ু তারণা তাহলে প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে আমরা কি বলি যে ক্রিয়া অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে এবং সেই উত্তেজনা বা অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার পরে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আর একটা প্রতিক্রিয়া করে থাকি সেটাই আসলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া আবার অনেক সময় যখন আমাদের চোখে অনেক জোরে আলো পড়ে বা অনেক তীব্র আলো পড়ে তখন আমরা কি করি চোখ বন্ধ করে ফেলি না হলে আমরা কি করব চোখে ব্যথা পেতে পারি এই জন্য তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে মোটামুটি আত্মরক্ষার জন্য যে সকল ক্রিয়া হয়ে থাকে তাৎক্ষণিক যে সকল ক্রিয়া হয়ে থাকে সেগুলোই প্রতিবর্ত ক্রিয়া এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলো চক্রের মতো কাজ করে ঠিক তখন সে সময় আমরা এটাকে বলবো প্রতিবর্ত চক্র প্রতিবর্ত চক্রের মধ্যে পাঁচটা অংশ আছে গ্রাহক অঙ্গ যেটার মাধ্যমে আমরা উদ্দীপনা গ্রহণ করব বা অনুভূতি গ্রহণ করব অনুভূতি বাহিস স্নায়ু এটা কি করে উদ্দীপনাকে বহন করে প্রতিবর্ত কেন্দ্রের কাছে বা স্নায়ু রজ্জুর কাছে নিয়ে যায় সেখান থেকে আজ্ঞাবাহী স্নায়ু কি করছে সেই উদ্দীপনাগুলো বা প্রতিক্রিয়া সেটা বহন করে এক পর্যায়ে সারা প্রদানকারী অঙ্গে নিয়ে যায় অর্থাৎ যদি আমরা এখানে চিত্রে দেখি এখানে চিত্রে মানব দেহের প্রতিবর্ত চক্রটি আলোচনা করা হয়েছে পরীক্ষায় আসলে অবশ্যই আমাদেরকে চিহ্নিত চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা মশা যখন ত্বককে কামড় বসাচ্ছে তখন কি হচ্ছে ত্বকটা গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে এরপরে এই অনুভূতিটি অনুভূতি বাই অনুভূতি বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে কোথায় যাচ্ছে মেরু রজ্জুতে পৌঁছচ্ছে অনুভূতি বাহী বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে মেরু রজ্জুতে যাওয়ার পরে মেরু রজ্জু আবার কি করছে ওইটার উপরে ভিত্তি করে মানে যে ধরনের ক্রিয়া হচ্ছে মশা কামড় বসাচ্ছে এটার উপরে ভিত্তি করে সে কি করছে আর একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য সেটা আবার আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে কোথায় যাচ্ছে এই যে সারা প্রদানকারী অঙ্গে যাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে কি হচ্ছে আমার যে ত্বকের স্নায়ু পেশি আছে সেটা সংকুচিত হচ্ছে এবং ব্যথা অনুভব হচ্ছে এবং আমি মশাটাকে সরিয়ে দিচ্ছি এই যে ক্রিয়াটা একটা চক্রের মাধ্যমে ঘটছে একটা চক্রের মাধ্যমে একের পর এক উদ্দীপনাগুলো এক অঙ্গ থেকে এক স্নায়ু থেকে আর এক স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়ে এক পর্যায়ে কি হচ্ছে আমি সেটার একটি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় প্রতিবর্তী বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা প্রতিবর্ত 
চক্র এই প্রতিবর্ত চক্রের মধ্যে অনুভূতিবাহী স্নায়ু কি করবে উদ্দীপনা গ্রহণ করবে এবং আজ্ঞাবাহী স্নায়ু যেটা সেটা পেশিতে উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যাবে এখানে তীর চিহ্নের মাধ্যমে আমরা এই ক্রিয়াটা দেখতে পারি তাহলে এখানে কি ছিল ব্যাপারটা প্রথমে আলোচনা করেছি মেরুরজ্জু নিয়ে মেরুরজ্জুটা আসলে কি মেরুরজ্জু হচ্ছে মেরুদণ্ডের ভেতরে অবস্থিত এক ধরনের পদার্থ যেটার ভেতরে শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার যেটা সেটা বাইরের দিকে থাকে এবং গ্রে ম্যাটার ভেতরের দিকে থাকে শ্বেত পদার্থের ভেতরে আজ্ঞাবাহী অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তু যাতায়াত করতে পারে এই জিনিসটা কিন্তু একেবারে মস্তিষ্কের বিপরীত কারণ মস্তিষ্কে আমরা জানি গ্রে ম্যাটার বা ধসুর পদার্থটি বাইরের দিকে থাকে কিন্তু শ্বেত পদার্থটি বা হোয়াইট ম্যাটার যেটা সেটা ভেতরের দিকে থাকে আচ্ছা তারপরে পড়লাম স্নায়ু তারণা স্নায়ু তারণা কি আমি যদি কোথাও ব্যথা পাই বা আমি যদি বুঝতে পারি যে কোনো একটা কারণে আমি ব্যথা পাবো বা আমার দেহের বা অঙ্গের কোনো ক্ষতি সাধন হতে পারে সেটার উপরে ভিত্তি করে যে একটা উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়ে আমি একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করি বা প্রতিক্রিয়া করি তখন সেটাকে আমরা বলবো স্নায়ু তারণা বা যে তারণা সৃষ্টি হচ্ছে স্নায়ুর তন্তুর মধ্যে সেটাকে আমরা বলবো স্নায়ু তারণা আর প্রতিবর্ত ক্রিয়া হচ্ছে সেই ক্রিয়া যে ক্রিয়ার ফলে অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছে ক্রিয়াটা এবং আত্মরক্ষার খাতিরে তরিৎ ক্রিয়ার মতো একটি ক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় ব্যাপারটা কীরকম হতে পারে যদি আমি একটা পিন আমার হাতে ফোটে তখন আমি কি করব হাতটা পিন থেকে সরিয়ে ফেলবো কারণ সেটার মাধ্যমে আমি ব্যথা পাচ্ছি এই যে এই জিনিসটা যে হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে পাঁচটা স্টেপ কাজ করে কি কি গ্রাহক অঙ্গ অনুভূতিবাহী স্নায়ু প্রতিবর্তক কেন্দ্র আজ্ঞাবাহী স্নায়ু ও সারা প্রদানকারী অঙ্গ ব্যাপারটা কিভাবে হচ্ছে যদি সহজ ভাষায় বোঝায় এখানে দুই ধরনের স্নায়ুতন্তু কাজ করবে অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করবে এবং আজ্ঞাবাহী স্নায়ু কি করবে পেশিতে উদ্দীপনা বহন করবে তাহলে কি হচ্ছে যদি ত্বকে যদি আমি ধরে এখানে একটা পিন আমাকে ফোটানো হয়েছে বা মশা আমাকে কামড় দিয়েছে তখন কি হচ্ছে এটি অনুভূতিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে মেরুর রজ্জুর দিকে যাচ্ছে মেরুর রজ্জুর দিকে এই উদ্দীপনাটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এরপরে কি করছে সেখান থেকে আবার এই উদ্দীপনা আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছে তারপরে এই আজ্ঞাবাহী স্নায়ু আবার কি করছে এই উদ্দীপনাকে পেশিতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে যার ফলে পেশির যে টিস্যু আছে বা ঐচ্ছিক টিস্যু আছে বা কোষ আছে সেটা সংকুচিত হচ্ছে এবং একপরে যে আমি ব্যথা পাচ্ছি তখন কি করছি আমি সেই মশাটাকে আমি যেহেতু ব্যথা পাচ্ছি আমার একটা অঙ্গের ক্ষতি সাধন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি কি করছি সেই মশাটাকে আমি তাড়িয়ে দেবো অথবা মারার চেষ্টা করব এই যে ক্রিয়াটা এটাকেই বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং এখানে যে চক্রটি ঘটছে এই চক্রকেই আমরা বলবো প্রতিবর্ত চক্র এই ছিল প্রতিবর্ত চক্র নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ